बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रियो शिक्षार्थी बिंदु अस्सलामुअलैकुम आज के क्लासे तुम्हादर के शुभेच्छा आज के एचएससी शिक्षार्थी दर जोटों जे पिकन प्रथम पत्रेर शप्तम अध्याय थे के आलोचना कर बो नग्नो बीच उत्पीड़ ने आज के एक क्लास टी पढ़ी चलोना कर ची आमे राजिया सुल्ताना शहकारी उद्धापक उद्भिद विज्ञान विभाग सरकारी शास्त्रोत्तम कॉलेज बोगुरा अमरा नवनो बीजो उद्भिद शंपोर के अनेकी काम जानी आज के शुरू थे के नवनो बीजो उद्भिदे शाधरण तत्त्व थे के अमरा शुरू कर बो शापुष्पक उद्भिदे दुटी कोष्ठी रोए चे एक टी आबित बीजी एवं एक टी नवनो बीजी जे समस्त उद्भिदे बीज उन्मुक्त अर्थात ढेके थाके ना शे उत्पीड़ कुश्ती के अमरा बोले था कि नगनो बीजे उत्पीड़ नगनो बीजे उत्पीड़ दर उत्पत्ति हुए चिलो डेफोनियन जुगे एवं मेसोजेट जुगे ए उत्पीड़ दर बिस्तीते घुटे चिलो थियोफ्रास्टस शर्बत प्रथम जिम्नोस्पर्म शब्दों टी व्यवहार करें पृथ्वी ते अखुन पोर्जन्तो प्राय तिराशिटी � জিমনোসপার্ম পাওয়া গেলেও বাংলাদেশে মাত্র 5 প্রজাতির জিমনোসপার্ম উদ্ভিদ পাওয়া গেছে নগ্নবীজী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা একটু জেনে নেই নগ্নবীজী উদ্ভিদে গর্ভাশয় থাকে না এবং গর্ভাশয় থাকে না ফলে এর বীজটি আসলে উন্মুক্ত অবস্থায় থাকে এবং কোনো ফল সৃষ্টি হয় না নগ্নবীজী উদ্ভিদে শস্য যখন তৈরি হবে শস্য বা এন্ডোস্পার্ম সেটি নিষেকের পূর্বে তৈরি হয়ে যায় নিষেকের পূর্বে শস্য তৈরি হয় বলে এদের এন্ডোস্পার্মটি হয় হ্যাপ্লয়েড এদের দ্বি নিষেক হয় না সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস থাকে না বিধায় এদের দ্বি নিষেক হয় না এরা দুই ধরনের রেণু তৈরি করে মাইক্রোস্পোর এবং মেগাস্পোর অর্থাৎ এরা ভিন্ন বাসী উদ্ভিদ এদের জাইলেম টিস্যুতে ভেসেল থাকে না জাইলেম টিস্যুতে চারটি উপাদান থাকে আমরা জানি ট্রাকিট ট্রাকিয়া বা ভেসেল জাইলেম প্যারেনকাইমা এবং জাইলেম ফাইবার নগ্নবীজী উদ্ভিদে বাকি তিনটি উপাদান থাকলেও এদের ভেসেল থাকে না ফ্লোয়েম টিস্যুতেও সঙ্গী কোষ থাকে না অর্থাৎ চারটি উপাদানের মধ্যে একটি উপাদান অনুপস্থিত এদের প্রত্যেকই বায়ু পরাগী এবং এদের ডিম্বকের ভিতরে আর্কিগোনিয়া সৃষ্টি হয় এবং আর্কিগোনিয়ার ভিতরে এদের ডিম্বাণু থাকে এদের জনুক্রম অসম প্রকৃতির আমরা নগ্নবীজী উদ্ভিদ যখন পড়ব তখন কিছু প্রশ্নের উদয় হবে এখানে আর নগ্নবীজী উদ্ভিদ সম্পর্কে আমরা যখন জানব আমরা মূল যে উদ্ভিদটি নিয়ে আলোচনা করছি সেটি সাইকাস নিয়ে তো প্রথমেই সাইকাস সম্পর্কে প্রশ্ন সাইকাসকে কেন জীবন্ত জীবাশ্ম বলা হয় জীবন্ত জীবাশ্ম কি সেটা নিয়ে একটু যদি বলি জীবন্ত জীবাশ্ম হলো বর্তমান কালের কোনো জীবিত উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য অতীত কালের কোনো জীবন্ত বা জীবাশ্ম উদ্ভিদের সাথে मिल पावा जाए ताहुले ये वर्तमान काले जे उद्भिदे शादे मिल पावा गलो जीवाश्वटी शे जीवन तो उद्भिद के बाला हाबे जीवन तो जीवाश्व तो उदित काले में से जो एक जुगे साइका डेलिस बोर्गेर किचु उद्भिदेर पाच उड़ जो चीलो तादेर मध्य साइकर्स नाम को उद्भिद एक्शनमें विलुप्त हुए जाए ये पूरों बौशिष्टर में साइकस उत्पीड़ शादे पावा जाए बोले, अमरा साइकस के जीवन तो जीवाश्म बोले था कि एक पौर अमरा देख बो कोरालाइट मूल की, एक पौर साइकस उत्पीड़ के जो शनाक्त करी बौशिष्ट अमरा देख बो, एक पौरे देख बो साइकस उत्पीड़ शादे फार्नर के जो शमील एवं साइकस से निश्चित प्रक्रिया प्रथमे कोरालोइड मूल शंपर के जाने कोरालोइड मूल की जे मूल देखते आशुले प्रोबालेर मोतो 
অর্থাৎ কোরালের মতো সেই মূলটিকে আমরা বলি কোরালয়েড মূল সাইকাস উদ্ভিদের যখন বৃদ্ধি হয় প্রধান মূলটি ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায় ব্যাকটেরিয়া দ্বারা প্রথমে আক্রান্ত হয়ে প্রধান মূলটি নষ্ট হয়ে যায় পরবর্তীতে এখানে কিছু অস্থানিক মূল তৈরি হয় অস্থানিক মূল মাটির ভেতরে যাওয়ার বদলে উপরের দিকে উঠে আসে কারণ এদের মাথাটি হয় দ্যাগ্র শাখান্বিত এই দ্যাগ্র শাখান্বিত মূলগুলো মাটির ভিতরে যেতে পারে না এবং এদের মধ্যে নষ্ট অ্যানাবেনা এরকম কিছু সায়ানো ব্যাকটেরিয়া বসবাস করে এবং তখন এই মূলটিকে দেখলে একদম প্রবালের মতো মনে হয় বলে এই মূলটিকে বলা হয়েছে কোরালয়েড মূল যারা তৃতীয় বর্ষে অনার্সে পড়ো তারা এই কোরালয়েড মূল সম্পর্কে জানতে পারবে বইয়ের আরও বিস্তারিত এরপর আমরা দেখব সাইকাস উদ্ভিদের কিছু বৈশিষ্ট্য সাইকাস উদ্ভিদ বৃক্ষ ধরনের উদ্ভিদ এটি সাধারণত ছয় থেকে আট মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে এর কোনো শাখা প্রশাখা নেই এটির পাতা পক্ষল যৌগিক ধরনের পাতায় আমরা সার্সিনের ভার্নিশন দেখতে পাই কচি অবস্থাতে এবং যদি আমরা ভালো করে খেয়াল করি তাহলে দেখব যে অনেক শোভা বর্ধনকারী উদ্ভিদের মধ্যে সাইকাস উদ্ভিদের প্রাচুর্য আমাদের দেশে দেখা যায় এটি দেখতে কিছুটা খেজুর গাছের মতো আমরা সাইকাস উদ্ভিদের সাথে ফার্ন উদ্ভিদের কিছুটা মিল কিন্তু লক্ষ্য করেছি আমরা বলেছি সাইকাসের কতি কচি পাতার সার্সিনের ভার্নেশন পাওয়া যায় এখানে ফার্নের পাতার মধ্যেও কিন্তু সার্সিনের ভার্নেশন পাওয়া যায় এবং সাইকাসের পাতা পক্ষল যৌগিক ফার্নের পাতাও পক্ষল যৌগিক তাছাড়া উভয় উদ্ভিদের শুক্রাণুই বহু ফ্লাজেলা যুক্ত অর্থাৎ সাইকাসের শুক্রাণু বহু ফ্লাজেলা যুক্ত এবং ফার্নের পাতাও বহু ফ্লাজেলা যুক্ত এবং সবশেষে আমরা যেটা লক্ষ্য করব সেটা হলো এই দুটোর জীবন চক্রে সাইকাসের জীবন চক্র এবং ফার্নের জীবন চক্রে উভয়ের মধ্যে কিন্তু অসম আকৃতির জনক্রম বিদ্যমান এরপর আমরা সাইকাসের নিষেক প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটু জানব সাইকাসের নিষেক প্রক্রিয়ার জন্য আগেই বলে নিয়েছি যে এদের স্ট্রি উদ্ভিদ মেগা স্পোরোফিল তৈরি করে অর্থাৎ স্ট্রি রেণু তৈরি করে স্ট্রি রেণু আসলে এদের মেগা স্পোরের মধ্যে যে ডিম্বক থাকে আমরা ডিম্বক দেখতে পাচ্ছি এই ডিম্বকগুলো এখানে এর ভেতরে ডিম্বানো রয়েছে এর ভেতরে শুক্রাণু প্রবেশ করে এগুলো পরে বীজে পরিণত করবে আর পুরুষ উদ্ভিদের মধ্যে রয়েছে মাইক্রোস্পোরোফিল মাইক্রোস্পোরোফিলগুলো একত্রিত ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে এরকম স্ট্রোবিলাস একটি তৈরি করে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি স্ট্রোবিলাস এটি পুরুষ উদ্ভিদ সাইকাসের এবং এই স্ট্রোবিলাসের যদি আমরা একটি একটি করে অংশ খুলে নিই তাহলে দেখতে পারবো যে মাইক্রোস্পোরোফিলের প্রত্যেকটি অংশ এবং প্রতিটি মাইক্রোস্পোরোফিলে সোরাস নামক একটি অংশ রয়েছে অসংখ্য সোরাস থাকে সোরাসের মধ্যে অসংখ্য শুক্রাণু তৈরি হয় এই শুক্রাণু বাতাসে ভেসে ডিম্বকের কাছে উপস্থিত হয় এবং ডিম্বকের ভেতরে প্রবেশ করে ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে এবং বীজ তৈরি করে এরা শুধুমাত্র যৌন জননের মাধ্যমেই বংশ বিস্তার করে থাকে না অযৌন জননের মাধ্যমে এরা বংশ বিস্তার করে থাকে এদের অযৌন জনন হয় কাণ্ডে এক প্রকার মুকুল সৃষ্টির মাধ্যমে এবং এই মুকুল অন্যত্র রোপণ করলে পরিণত সাইকাস গাছ পাওয়া যায় আমরা সাইকাস উদ্ভিদের একটু বর্ণনা জানলাম এরপর আমরা আবৃত পিচু উদ্ভিদের সাথে নগ্ন পিচু উদ্ভিদের একটু পার্থক্য দেখব আমরা এখানে একটি নগ্ন বীজী আবৃত বীজী উদ্ভিদ লক্ষ্য করছি আর আমরা আগেই সাইকাস উদ্ভিদ দেখেছি অর্থাৎ নগ্ন বীজী উদ্ভিদ দেখেছি তাহলে আমরা পার্থক্যটি ভালো করে ধরতে পারব আবৃত বীজ উদ্ভিদে এখানে আমরা ওখানে নগ্ন বীজ উদ্ভিদের ডিম্বক দেখেছি এখানে কিন্তু আবৃত বীজ উদ্ভিদের গর্ভাশয়ের ভেতরে কিন্তু আমরা ডিম্বক দেখতে পাচ্ছি তার মানে এটি জবা ফুল জবা ফুলের গর্ভাশয় গর্ভাশয়ের ভিতরে ডিম্বকগুলো কিন্তু সুন্দরভাবে সাজানো আছে তাহলে আমাদের পার্থক্যটি বুঝতে বেশি সুবিধা হবে তাহলে আসো আমরা একটু পার্থক্যগুলো লক্ষ্য করি আবৃত বীজী এবং নগ্ন বীজী উদ্ভিদের মধ্যে প্রধান যে পার্থক্যটি দেখো সেটি হলো 
নগ্ন বীজ উদ্ভিদে কিন্তু কোনো গর্ভাশয় আমরা দেখিনি যেটা আমরা আবৃত বীজ উদ্ভিদে দেখেছি এবং গর্ভাশয় না থাকার ফলে আবৃত বীজ উদ্ভিদে কিন নগ্ন বীজ উদ্ভিদে ফল সৃষ্টি হচ্ছে না আর আবৃত বীজ উদ্ভিদে ফল সৃষ্টি হচ্ছে এবং ফলটি বীজটিকে ঢেকে রাখছে এন্ডোস্পার্ম নিষেকের পূর্বেই তৈরি হয়ে যায় নগ্ন বীজ উদ্ভিদে যে যেটা আবৃত বীজ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কিন্তু নিষেকের পরে তৈরি হয় এবং নিষেকের পরে আবৃত বীজ উদ্ভিদে এন্ডোস্পার্ম তৈরি হয় বিধায় এদের এন্ডোস্পার্ম কিন্তু ট্রিপ্লয়েড প্রকৃতির নগ্ন বীজ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যেটা আমরা দেখেছিলাম হ্যাপ্লয়েড প্রকৃতির এবং নগ্ন বীজ উদ্ভিদের দিনিষেক হয় না কিন্তু আবৃত বীজ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দিনিষেক হচ্ছে কারণ এখানে সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস থাকে এবং দুটি শুক্রাণু মধ্যে একটি মূল ডিম্বাণুর সাথে এবং আরেকটি সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয় বলে এটাকে আমরা দিনিষেক বলে থাকি নগ্ন বীজ উদ্ভিদে আমরা দেখেছি জালেম টিস্যুতে ভেসেল এবং ফ্লোয়েম টিস্যুতে সঙ্গী কোষ থাকে না কিন্তু আবৃত বীজ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে জালেম টিস্যু এবং ফ্লোয়েম টিস্যু উভয়ের ক্ষেত্রে সঙ্গী কোষ থাকে অর্থাৎ সম্পূর্ণ উপাদানগুলোই রয়েছে নগ্ন বীজ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আঁকি গোনিয়ার সৃষ্টি হয় এবং আঁকি গোনিয়ার মধ্যে ডিম্বাণু থাকে আঁকি গোনিয়া কিন্তু একটি অনুন্নত বৈশিষ্ট্য যেটি নগ্ন বীজ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই এবং এটি টেইডোফাইটার বৈশিষ্ট্যও বটে অন্যদিকে আবৃত উদ্ভিদে কিন্তু কোনো আঁকি গোনিয়া সৃষ্টি হয় না এখানে গর্ভাশয় থাকে এবং গর্ভাশয়ের মধ্যে ডিম্বক অবস্থান করে এবার আমরা দেখব নগ্ন বীজ উদ্ভিদের গুরুত্ব নগ্ন বীজ উদ্ভিদের অনেক গুরুত্ব রয়েছে আমরা পুরোটা গুরুত্ব আলোচনা করব না আমাদের সিলেবাসে যেহেতু শুধু সাইকাস রয়েছে আমরা সাইকাস নিয়ে একটু কথা বলি আমাদের দেশে মূলত সাইকাসকে শোভা বর্ধনকারী উদ্ভিদ হিসেবেই ব্যবহার করা হয় কোনো কোনো জায়গায় সাইকাসের পাতা দিয়ে মাদুর তৈরি করতে দেখা যায় ঝুড়ি তৈরি করতে দেখা যায় এবং সাইকাসের কচি পাতা ফুলের ডালি ও তোরণ সাজাতে ব্যবহৃত হয় সাইকাস পেক্টিনাটা নামক যে উদ্ভিদটি রয়েছে তার কচি পাতা সবজি হিসেবে খেয়ে থাকে আর কোনো কোনো প্রজাতির বীজ সাধারণত সাগু ও কাণ্ডের মজ্জা হতে মদ তৈরি করা হয় তবে অনেক জায়গায় কিন্তু মেগাস পোরোফিলগুলো দেখতে যেহেতু সাপের ফনার মতো লাগে বাজারে এটাকে সাপের ফনা অর্থাৎ সাপের মনি হিসেবে এবং সর্পরোগে মহা ঔষধ হিসেবে বিক্রি করা হয় যার কোনো ভিত্তি এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি তাহলে আজকে আমরা সবাই অনেক কিছু শিখলাম তোমরা ভালো করে এই প্রশ্নগুলো দেখবে রিভিশন করবে আশা করি তোমাদের পরবর্তীতে বই পড়তে গেলে এটি অনেক সহজ হয়ে যাবে সবাইকে ধন্যবাদ